பிளே ஸ்டேஷன் ஃபைவ் வந்ததுலேருந்து அதுக்குரிய ஆர்வம் வந்து எல்லாேருக்கும் அதிகமாக வச்சுக்கிட்டே தான் இருக்குது அந்த ஆர்வத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த கேமுடைய டெக்னாலஜியும் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேறு லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்ருக்கு ஸோ நம்ம ப்ரீவியஸாக விளையாட பிஎஸ் ஃபோரும் அண்ட் பிஎஸ் ஃபைவ் உடைய கிராஃபிக்ஸ் கம்பேரிசனாக இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம அஞ்சு கேம்ஸ் அதாவது டாப் ஃபைவ் அஞ்சு கேம்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பார்க்க போகிறோம் அந்த கேமில் எந்த மாதிரி டெவலப்மெண்ட்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக சொல்ல போகிறேன் நான் உங்கள் பேம இது உங்கள் எம்விபி நாங்கள் இந்த கம்பேரிசனில் மொத்தமாகவே அஞ்சு கேம்ஸை தான் சொல்ல போகிறோம் ஸோ அந்த அஞ்சு கேம்ஸில் உங்களுக்கு ஒரு ரேங்கிங் மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த ரேங்கிங்கை படி தான் நாங்கள் போட்டிருக்கோம் ஃபைவ் ஃபோர் சத்ரின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஒரு ரேங்கிங் இருக்கும் ஸோ அந்த ரேங்கிங்கை நீங்கள் கமெண்ட் அலீவ் பண்ணலாம் ஸோ நம்ம இந்த வீடியோவில் முக்கியமாக பார்க்க போகிறது என்னென்னா இந்த வீடியோவோட கம்பேரிசன் அதாவது கிராஃபிக்ஸ் கம்பேரிசன் நீங்கள் முன்னாடி பார்த்த வீடியோவில் அதாவது முன்னாடி பார்த்த கேம்ஸில் நிறைய கிராஃபிக்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க பிஎஸ் ஃபோர்லலாம் ஸோ அதுவும் பிஎஸ் ஃபைவ்க்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோக்கு எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிற விஷயத்தை தான் நான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ பார்க்கலாம் இந்த கேம் வந்து இந்த எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா தார்மாராக இருக்க போகுது நிறைய டெக்னாலஜி இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ டைம் ஸ்பெண்ட் நம்ம வீடியோக்கு போயிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறது ஃபிஃப்த் ரேங்கிங்கை போச்சா ரெசிடென்ட் டேவல் எயிட் அதாவது ரெசிடென்ட் டேவல் வில்லேஜ் இந்த கேமை பற்றி பேசி ஆகணும் பிகாஸ் இந்த அதாவது பிளே ஸ்டேஷன் ஈவெண்ட்ஸ்ல கேம் ரொம்ப ஒரு ஆர்டர் தன்மையை கொண்ட ஒரு கேம்னு சொல்லலாம் ஸோ ப்ரீவியஸ் கேம்ஸ் எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் பிரைட்டாக இருக்கும் இந்த கேமில் தான் ஹாரர் தன்மையை தூவி சும்மா தெரிய விட்டாங்கன்னு சொல்லலாம் இந்த கேமுடைய ஸ்டோரி இந்த கேமோட ஸ்டோரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரியாது பிகாஸ் அவங்க ரெசிடென்ட் டேவல் செவன் வரா இல்லை ஸோ அது சொன்னால் தான் எங்களால் ட்ரெய்லர் பெட்ரூம் வேறு வாட் எவர் டேஸ் நாங்கள் பண்ண முடியும் ஸோ எங்களால் வேறதுனால ஸோ எங்களால் சொல்ல முடியல இந்த கேமில் முக்கியமாக பார்க்க போகிறது என்னென்னா ஷேடர்ஸ் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்விரான்மெண்ட் அதுக்கப்புறம் டீட்டெயில்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்ல போகிறோம் இந்த டீட்டெயில்ஸை உங்கள் பார்க்கும் போதே உங்களுக்கு தெரியும் அந்த டீட்டெயில் எல்லாமே வந்து அந்த என்விரான்மெண்ட்டே சும்மா வேறு லெவலில் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த உல்ஃப் கற்ற போதெல்லாம் சீரியஸாக சொல்கிறேன் ரேட் ட்ரேஸிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா எனேபிள் பண்ணியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு போட்டு இந்த கண்ணாடி அதில் கூட ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் அது மட்டும் நிறைய விஷயங்கள் வந்து அதில் சொல்லியிருக்காங்க பார்த்தாலே நம்மளுக்கு தெரியும் அந்தளவுக்கு சூப்பராக சொல்லியிருக்காங்க நம்ம எதோட கம்பேர் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற பொழுது நம்ம வந்து ரெசிடென்ட் இவில் செவனோட கம்பேர் பண்ணாமல் ரெசிடென்ட் இவில் த்ரீ ரீமேக் அந்த கேமோட கம்பேர் பண்ணலாம் பிகாஸ் அதுதான் இந்த வருஷம் வந்த ஒரு கரஞ்சனில் வந்த ஒரு கேமு பிஎஸ் ஃபோருக்கு வந்த கேமு ஸோ அந்த கேம்லேயுமே எனக்கு தெரிஞ்சு ரேட் ரேசிங்லாம் இல்லாமல் ஒரு சூப்பர் கிராஃபிக்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ அதை விட இப்போ ரியலிஸ்டிக்காக கொண்டு வராங்க அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க அந்த கேம்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும் போதே ஸோ விளாண்டுன்னு தான் ஆசையாக இருக்குது வெயிட் பண்ணுங்கள் ஸோ டுவெண்ட்டி 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 முடிஞ்சு தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கேம் ரிலீஸ் பண்ண போகிறதா சொன்னாங்க ஸோ வெயிட் வெயிட் அண்ட் சி வாட் எவர் இட் இஸ் நம்ம பார்த்தனாவணும் ஸோ இந்த கேம் இந்த கேமை பற்றி சொல்கிறது தான் ஸோ ஸ்டோரி அதுக்கப்புறம் இல்லாமல் நிறைய என்வான்மெண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் ஆர்டிஆர் டூ இந்த கேம் விளாட்டிருப்பீங்க ஆர்டிஆர் டூ ரெட் ரெட் அம்ஷன் டூ இந்த கேமில் முக்கியமாக சொன்னது அந்த என்விரான்மெண்ட்டோட கலரிங் அது மட்டும் என்விரான்மெண்ட்டோடைய அந்த கலரிங் சொல்லலாம் ஸோ நீங்கள் பனி பிரதேசத்துக்கு போகும்போது ஒரு மாதிரி கலர் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் வாட் எவர் டிஸ் நீங்கள் எங்கே போனாலும் ஒரு சூப்பர் சூப்பர் கலர்ஸ் இல்லாமல் கொடுத்து தார் மாதிரி பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஓய்வு தான் இந்த கேம்லேயும் நம்மளால் பார்க்க முடிஞ்சுது ஸோ அந்த மாதிரி லைட்டாக நம்மளால் பார்க்க முடிஞ்சுது ஸோ இதுவும் ஒரு மெதனர் அப்டேட் தான் ஸோ நம்ம அடுத்து தான் நம்ம பார்க்க போகிறது ரேச்சட் அண்ட் கிளாங் அப் லிஃப்ட் ஸோ இந்த கேமு அப்பார்ட் லிஃப்ட் ஸோ ஓகே சாரி ஸோ இந்த கேம் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு பிளே ஸ்டேஷன் ஈவெண்ட்டு அந்த ஈவெண்ட்லேயே மிக மிக முக்கியமான ஒரு ட்ரெய்லர்னு சொல்லலாம் பிகாஸ் இந்த ட்ரெய்லரில் தான் கேம் உடைய அதாவது பிஎஸ் ஃபைவ் எஸ்எஸ்டி உடைய பவர் என்னென்னு சொல்லி நம்மளுக்கு காமிச்சாங்க பிகாஸ் லோடிங் டைமே கிடையாதுங்க நான் சீரியஸாக சொல்கிறேன் லோடிங் டைமே கிடையாது ஸோ டக்கு 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 டக்குன்னு வந்தது ஃபஸ்ட் எல்லாமே நீங்கள் பார்க்கும்போது ட்ரா டிஸ்டன்ஸ் சொல்லிட்டு ஒன்று வச்சுருப்பாங்க ஸோ எந்த டைமில் நாங்கள் ரெண்டர் பண்ணுறது அந்த எந்தெந்த டிஸ்டன்ஸ் மூலிமா நீங்கள் ரெண்டர் பண்ணிங்க உங்களுக்கு கேமிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் அது அது சொல்லவே இல்லை இந்த வாட்டி நீங்கள் பார்க்கறது போது அப்படி ரியலிஸ்டிக்காக நீங்கள் அங்கே போய்
இந்த கேம் தேர்டில் போட்டுறதுக்கான ஒரு மிகப்பெரிய ரீசன் அது முன்னாடி வந்து கேம்ஸ் ரெண்டுமே வந்து சூப்பராக இருக்கும் அந்த கேம்ஸ் நான் அத்து நம்ம சொல்லும்போது சொல்லலாம் ஸோ இந்த கிராண்ட் ஒஷிமோ அப்படிங்கிறது நான் என் தெரிஞ்சு ரொம்பவே கஷ்டப்படுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த எல்தாட்டில் போடுறதுக்கு இந்த கேமில் தான் ரேட் ட்ரேஸிங்கை ஃபுல்லாக எனக்கு காமிச்சதுன்னு நினைக்கிறேன் பிகாஸ் அந்த கேமை நீங்கள் பார்க்கும் போதே தெரியும் அந்த ட்ரெய்லரை பார்க்கும் போதே உங்களுக்கே தெரியும் சும்மா தாறு மாறான ஒரு ரேட் ட்ரேஸிங்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க தாறு மாறான இந்த கிராஃபிக்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க ரியலிஸ்டிக்காக இருக்குது பார்க்கவே நம்மளுக்கு அப்படி பிடிங்க கண்ணை பறிக்குது நீங்கள் அந்த அந்த ஷட்ரு திறக்கும் போதே உங்களுக்கு தெரியும் சும்மா அந்த காரில் அந்த ரிஃப்ளக்ஷன்ஸாக இருக்கட்டும் சும்மா காரே பல பலன்னு ஆக்கி வச்சுருக்காங்க ஆனால் ஆயிரமாக இருந்தாலும் இது ஒரு ரேஸிங் கேமு ஸோ அதனால தான் கஷ்டமாக இருக்குது ரேஸிங் கேமு உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ பத்து நாள் விளாண்டிங்கன்னா உங்களுக்கே போர் வச்சிடும் ஒரு ரேஸிங் கேமில் இந்த அளவுக்கு ஒரு கிராஃபிக்ஸை கொண்டு வருவாங்களா சத்தியமாக தெரியல பிகாஸ் என்எஃப்எஸ் ஹீட்லேயே அந்த கிராஃபிக்ஸ் எல்லாமே சூப்பராக இருந்துச்சு பட் கேம் பிளே எப்படி இருக்குன்னு தெரில ஸோ விளாடல அந்த கேமில் சரியான கிராஃபிக்ஸ் கொண்டு வந்தாங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு ஈக்குவலண்டான கிராஃபிக்ஸ் இந்த கேம் கேம்லேயே பார்க்கலாம் கிராண்ட் ஒஷிமோ எதோட கம்பேர் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற பொழுது கிராண்ட் ஒஷிமோ ஸ்போர்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிஎஸ் ஃபோரில் அந்த கேம் வந்துருக்கு ஸோ அந்த கேமை நீங்கள் பார்த்தாலே போதும் அந்த கேம்லேயே சூப்பரான ஒரு என்விரான்மெண்ட்டு வேறு லெவலில் அப்டேட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ பிஎஸ் ஃபைவ்ல அந்த கார் டீட்டெயிலிங் நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி டீட்டெயிலிங் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ரேட் ரேஸிங் அப்படிங்கிற ஒன்று எனபிள் பண்ணதுனால ஸோ நீங்கள் அதுக்கும் இருக்கிற கார் ரிஃப்ளக்ஷனுக்கும் இதில் இருக்கிற கார் ரிஃப்ளக்ஷனுக்கும் உங்களுக்கு நிறைய வித்தியாசம் இருக்குதுன்னு சொல்லுவேன் அந்த ரிஃப்ளக்ஷன்ஸ்லாம் நீங்கள் பார்க்கும் போதே உங்களுக்கே தெரியும் சும்மா தாறு மாதிரி கொண்டு போயிட்டாங்கன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் வேறு லெவல் ஸோ நம்ம அடுத்து நம்ம இதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு டாப்பிக்கை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு ஆனரபிள் மென்ஷன் ஒன்று பார்த்துடலாம் ஸோ நம்ம ஆனரபிள் மென்ஷனில் போட்டிருக்கிற அந்த கேம் என்னென்னா என்பிஏ டூ கே இந்த கேமுக்கு நான் முக்கியமாக நான் அந்த ஃபஸ்ட்டு டூ ஒரு பொஷனில் போட்டிருப்பேன் முக்கியமான ஒரு ரீசன் இதில் கேம் பிளே ட்ரெய்லர் கிடையாது நீங்கள் இந்த முன்னாடி எந்த கேம்ஸில் எல்லாத்துலேயுமே கேம் பிளே அப்படிங்கிறது கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ கட் சீன்ஸ் கேப்சர்டு பை அப்படின்னு கேப்சர்ட் ஆன் பிஎஸ் ஃபை கட் சீன்ஸ் கொடுத்துருந்தாலும் கேம் பிளே இல்லைனாலும் கேப்சர்ட் ஆன் பிஎஸ் ஃபை அந்த ஒரு மெயின் ரீசனால் நான் அந்த கேம்ஸ் எல்லாமே நான் அந்த ரேங்கிங்கில் போட்டேன் இது ஏன் ரேங்கிங்கில் போகலன்னா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ப்ரீ ஆல்ஃபா அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அந்த ஃபுட்டேஜில் உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் ஃப்ரீ ஆல்ஃபா ஃபுட்டேஜ் சொல்லிட்டேன் இன்னும் நம்ம கேம் பிளேயே பார்த்தா தான் தெரியும் ஆனால் ரொம்ப பெரிய அப்கிரேடுங்க சீரியஸாக சொல்கிறேன் ரொம்ப பெரிய அப்கிரேட் நீங்கள் அந்த வேர்வையை பார்த்தாலே உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ அந்த அளவுக்கு மேக்ஸிவாக அந்த இதுவும் சொல்லியிருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பின்னாடி பட்டு அந்த மியூசிக் அது எல்லாமே சேர்ந்து அந்த ட்ரெய்லரையே கொலாமாஸ் பண்ணிடுச்சு நான் சொல்லுவேன் முன்னாடி வந்து என்பிஎஸ் எல்லாமே வந்து நல்லா இருந்துச்சு பட் இந்த வாட்டி அந்த ஸ்டேடியமில் இருக்கிற அந்த ஒரு லைன் ஃபிஷ் ஃபினிஷிங்கை கூட தாறு மாறாக கொண்டு போயிருக்காங்கன்னு தான் சொல்லுவேன் ஸோ கீழே நீங்கள் அதை பார்த்தாலே தெரியும் ரேட் ரேஸிங்கை பற்றி ஸோ பார்க்கலாம் அந்த கேம் எப்படி வருதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த வாட்டி தாறு மாறாக கொண்டு போயிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் என்பிஏ நல்லா தான் இருக்கும் கேம் பிளேயர்ஸாக அது ஸ்போர்ட்ஸ் கேம்னால உங்களுக்கு அவ்வளோ தெரியாது ஸோ ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படியே தான் இருக்கும் ஸ்போர்ட்ஸ் கேம் ஸ்போர்ட்ஸ் கேம் தான் ஆனால் இந்த அளவுக்கு கிராஃபிக்ஸ் கொண்டு வரது அப்படிங்கிறது முக்கியமான விஷயம் அதனால தான் இந்த கேம் ஆனால் இப்போ மிச்சர் போட்டிருக்கேன் ஸோ கேம் பிளே ஃபுட்டேஜ் வரட்டும் அதை பற்றி நம்ம தனியாகவே பேசலாம் ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற கேம் என்னென்னா ஆரிசான் டூ ஃபர்பன் பெஸ்ட் ஸோ இந்த கேமு சும்மா வேற லெவலில் கொண்டு போயிருப்பாங்க இந்த கேமில் கேம் பிளே வைஸாக நிறைய பேர் இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்டோரியும் நல்லா செம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க கிராஃபிக்ஸ் அதை விட தார் மாதிரி இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த வாட்டி இதோட என்விரான்மெண்ட்டை இன்னமும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுற மாதிரி அதாவது அந்த அண்டர் வாட்டர்லாம் எடுத்து எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க அண்டர் வாட்டர் எல்லா இடமும் அண்டர் வாட்டர் அது மட்டும் இல்லாமல் பனி பிரதேசம் சொல்லிட்டு எல்லா இடத்துலையும் கூட்டிட்டு அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு இடத்துல சுழல் சுத்திரா மாதிரியும் வந்து பார்த்திங்கன்னா பார்த்துருக்கலாம் ஜங்கில் ஆகட்டும் எல்லா இடத்துலையும் அந்த கேரக்டர் டீட்டெயிலிங் ஆகட்டும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஆடு மொழுது அதில் இருக்கிற ரிஃப்ளக்ஷன்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் ஆகட்டும் எல்லாமே ஆரிசன் ஃபார்மெட் சூப்பராக இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு தான் சொல்ல முடியும் ஸோ தார் மாறான கேம் நீங்கள் வந்து பிஎஸ் ஃபைவ் வந்தால் தான் தெரியும் ஃபபட் அண்ட் வெஸ்ட் அது கதை ஸ்டோரி கத்த மாதிரி அந்த நேம் வச்சுருக்காங்க ஸோ அரிசோனா ஃப
சூப்பராக இருக்கும் ஈ த்ரீலாம் அந்த ட்ரெய்லர்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேம் ப்ளே மாதிரி காமிச்சாங்க ஒரு டென் மினிட்ஸ் கேம் ப்ளே ஸோ அந்த கேம் ப்ளேலேயே மைல்ஸ் மொடல்ஸை காமிச்சிருப்பாங்க அந்த இந்த கேம்லேயும் மைல்ஸ் மொடல்ஸை காமிச்சிருக்காங்க அதுலேயும் இதையும் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்னு தெரியும் நீங்களே பார்க்கலாம் அந்த அளவுக்கு டிஃப்ரென்ஸை இதில் காமிச்சு இன்னும் பிஎஸ் ஃபையை என்ஹான்ஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு தான் சொல்ல முடியும் ஸோ வேற என்ன சொல்கிறது மைல்ஸ் மொடாலிஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு பக்கா மாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஸோ மைல்ஸ் மா ஃபஸ்ட் ஸ்பைடர்மேனுடைய போஸ்டர்ஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் கேம் ப்ளே மூவ்ஸ் எல்லாமே வந்து அதில் சிம்லராக இருக்கிற மாதிரி தான் பட் இதில் என்னென்னா நீங்கள் ஸ்டெல்த் மோடாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு நீங்கள் இன்விசிபிள் பண்ணிக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு கையில் வந்து பிளாஸ்டர்ஸ் அது எல்லாமே நீங்கள் வந்து அன்லாக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கலாம் மேபி அது நேச்சுரல் பவர் சா ஃபஸ்ட்லேருந்தே கொடுக்குற மாதிரியும் இருக்கலாம் ஸோ அது எல்லாமே செம்மையாக இருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு ஸ்பைடர் மேனில் கேம் ப்ளே செம்மையாக இருக்கும் கிராஃபிக்ஸ் அந்த என்வரான்மெண்ட்டும் வேறு லெவலில் இருக்கும் வரட்டும் நம்ம கேம் ப்ளே ட்ரெய்லர் வரட்டும் பிகாஸ் இது ஆனால் கேப்சர் ஆன் பிஎஸ் ஃபைவ் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க அந்த அளவுக்கு கிராஃபிக்ஸை என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க தான் சொல்ல முடியும் ஸோ ப்ரீவியஸ் கேம்ஸ் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணும்போதே உங்களுக்கே தெரியும் இப்போ பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி கேம் வருதுன்னு சொல்லிட்டு போனஸாக ஒரு கேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது அந்த கேமு உண்மையாக சொல்கிறேன் அந்த கேமில் நிறைய விஷயங்கள் மாற்றிருக்காங்க ரிட்டர்னல் இந்த கேமு கட் சீன்ஸ் எல்லாமே சீரியஸாக சொல்கிறேன் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு நீங்கள் கண்ணில் அது நீங்கள் பார்க்கும்போது தெரியும் கேரக்டர் மாடலிங் அவங்களுக்கு ஒரு வயசானது அவங்க வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு வேறு கிரகத்தில் மாறிக்காங்க ஒரு ஆஸ்ட்ரோனட் மாதிரி அவங்க வேறு கிரகத்தில் மாட்டி எப்படி வராங்கன்னு சொல்லிட்டு தான் ஸோ அந்த கேம் நீங்கள் டைம் இருந்தால் கேம் ப்ளேஸ் ஃபைவ் வந்தால் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஏன்னா அந்தளவுக்கு ஒரு எப்படின்னா வேறு கிரகத்தில் போயிட்டு நீங்கள் சண்டை போகிற மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் கிராஃபிக்ஸ் வைஸாக அந்த கேமை பார்க்கும்போது தெரிஞ்சு தாறு மாதிரி தான் சொல்லுவேன் அந்த கேமை நீங்கள் எதோட கம்பேர் பண்ண போகிறடா அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் இந்த கேமில் நீங்கள் பிசி விளாண்டிங்களில் உங்களுக்கே தெரியும் ரேட் ட்ரெஸ்ஸிங் எனேபிள் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து கன்சோல் விளாடும் போது அந்த ஃபீல் உங்களுக்கு கிடைக்காது ஸோ இனிமேல் அந்த கன்சோல்ஸில் ரேட் ட்ரெஸிங்கை வந்து பார்த்திங்கன்னா எனேபிள் பண்ணி கொடுத்ததுனால உங்களுக்கு அந்த ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு அந்த ஃபீல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கிடச்சிரும் ஸோ உங்களால் அந்த ஃபீல்டில் நீங்கள் உணரவும் முடியும் அப்படிங்கிற விஷயத்த கேரண்டி பண்ணி சொல்லலாம் ஸோ இந்த கேமையும் டைம் பண்ணி பாருங்கள் அந்த போனஸ் டிப்ஸாக போகிறது இந்த கேம்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அதை விட பெஸ்ட்டாக பண்ணதுனால ஸோ இதை நம்ம வந்து ஆனால் நம்ம செலவு போட்டிருக்கலாம் ஸோ அவள் அந்த வீடியோ ஸோ க தாட்ஸ்னு ஒப்பீனியன்ஸை வந்து பார்த்திங்கன்னா கமெண்ட் அள்ளி பண்ணுங்கள் பிகாஸ் யார் பிஎஸ் ஃபைவ் ஆனாலும் ஸோ அதை பார்த்திங்கன்னா கமெண்ட்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் கீழடு கொடுக்கலாம் உங்களுக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் நீங்கள் வீடியோவை கடைசி வரை ஃபுல்லாக பார்த்துருந்தீங்கன்னா ஸோ இதே மாதிரி நாங்கள் நிறைய வீடியோஸ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணி மோட்டிவேட் பண்ணிகிட்டே இருங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் இது உங்கள் எம்விபி நான் பிரேம் சைனிங் ஆஃப்